Krefeld. Führende Zwieback- und Babycremehersteller haben sich darauf geeinigt, ihren Verpackungen künftig keine Baby- oder jungen Gesichter mehr zuzufügen, weil, äh, um jegliche Verwechslung zu vermeiden mit dem künftigen Bundesaußenminister. Berlin, dieser New German Superminister, Outside Minister and Free Democrat Guido, äh, Entschuldigung, äh, Entschuldigung äh, nein, wir sind in Deutschland, da gibt es selbstverständlich deutsche Nachrichten. <lacht> Wobei ich mich gerne mal auf eine Tasse Tee mit Ihnen treffe und Ihnen die Nachrichten in Englisch vorlese. Also der, der zukünftige deutsche Außenminister und Erfinder der freien Marktwirtschaft und der freien Rede, Guido Westerwelle, gab in einem Interview bekannt, dass er keineswegs fremdsprachefeindlich sei, so habe er beispielsweise 1993 einmal in Madrid einen Kaffee auf Italienisch bestellt. <lacht> Allerdings daraufhin ein Schinkenbrot bekommen. <lacht> Trotzdem bekannte sich Westerwelle zu seinem Leben als Kosmopolit und betonte Privatbeherrscher auch eher kosmopolitisch, natürlich in Wort und Schrift. <lacht> liebe Freunde, liebe Wähler, liebe Liberale, ich beglückwünsche Deutschland zur FDP. Ich gratuliere Ihnen zu mir. Ich könnte es auch in Englisch sagen, aber ich möchte es gerne selbst verstehen. Das Bundestagswahlergebnis weist eindeutig auf uns in 14,6 Prozent. Damit sind wir fast zweistellig, aber wir bleiben auf dem Teppich, damit keiner einen hochhebt und unseren Dreck hervorkehrt. Das hat mir doch jemand hineingeschrieben. Bei allem Respekt, dieses Ergebnis haben wir alleine geschafft, denn nicht Frau Merkel verschenkt Stimmen. Das tut allein das deutsche Volk. Dieses Ergebnis ist biblisch. Das Volk hat es gegeben und wir werden es ihm nehmen. Bei allem Respekt, die SPD hat jetzt ausregiert. Jetzt sitze ich bei Frau Merkel auf dem Schoß. Ich habe auch bereits eine Regierungserklärung vorbereitet. Vor elf Jahren. Bei allem Respekt. Deutschland hat auf uns gewartet. Die Welt ist mit uns bedient. Und ich bin froh, dass mit der Wahl endlich die Attacken aufhören von einem Peer Steinbrück gegen Steueroasen. Diese Diffamierung der FDP war immer unerträglich und hat abgelenkt von dem, was ich kann. Ich kann Außenminister, ich kann Innenminister, ich kann Finanzminister und Bundeskanzlerin kann ich auch. Was tut mit Thüringen, die Koalitionsverhandlungen zwischen SPD und CDU nehmen konkrete Reformen an. Der linken Vorsitzende Ramelow sprach von Wahlbetrug, während CDU-Landeschef Matschi, der, während der SPD-Landesvorsitzende der CDU, der, der neue CDU-Landesvorsitzende Matschi mit der, betonte mit der neuen Ministerpräsidentin Lieberknecht, sei man immerhin nur noch zwei Buchstaben von Karl Liebknecht entfernt. Außerdem gibt es in der CDU selbstverständlich zukünftig auch einen stalinistischen Flügel. Gerade im Umgang mit dem politischen Gegner könne man Stalin für Christdemokraten in Thüringen in wertvoller, er könne ein wertvoller Impulsgeber sein. Berlin, ach so, pardon. Die CDU hält an der Frage der Atommüllentsorgung, das hat aber nichts miteinander zu tun, weiterhin an Gorleben fest. Wie eine Studie ergab, äh, sei der gemäßigte Austritt von Radioaktivität keinesfalls nur negativ zu bewerten, sondern seien zum Beispiel Nebenwirkungen wie zusätzlich wachsende Finger ein klarer Wettbewerbsvorteil beim Twitter oder beim Simsen. <lacht> Aber wie sieht ohne jeden weiteren Zusammenhang in diesem Zusammenhang die Schweiz überhaupt? Ihr Nachbarland Deutschland ist die schwarz-gelbe Koalition, der letzte große Streich von Kurt Felix. Dazu ein Kommentar von Andreas Thiel. Mauch. Frisch gemolken, Kuh warm vor Kuh. Wenn man von der Schweiz über die Grenze in die EU schaut, dann sieht man sehr schnell, der Mensch ist kein geistiger Höhenflug, sondern eine genetische Notlandung. Ein Beispiel. Mit dem Flugbenzin, das Angela Merkel in einem Monat verbraucht, um von Klimakonferenz zu Klimakonferenz zu fliegen, könnten sämtliche Bewohner der Stadt Dresden 40 Jahre lang ununterbrochen in einem Range Rover in der Gegend rumfahren. 
Aber die deutsche Demokratie ist freiheitlicher als die Schweizer Demokratie. Die Deutschen können wenigstens alle vier Jahre wählen, von wem sie sich für dumm verkaufen lassen wollen. Von Rot, Grün oder Schwarzgeld. Wir haben, wir haben in der Schweiz ein Konkordanzsystem. Das heißt, wir müssen uns permanent von sämtlichen Parteien gleichzeitig für dumm verkaufen lassen. Und Deutsche sind keine Terroristen. Die Deutschen sprengen keine Autos in die Luft. Sie stehen mit ihnen im Stau rum. Wenn sich die Deutschen bewegen, gibt es Stau. Wenn ich in Deutschland wählen könnte, würde ich als Schweizer natürlich auch FDP wählen. Denn Liberalismus ist gewaltfreie Anarchie. Die Sozialdemokratie hingegen ist eine staatliche Vormundschaftsbehörde. Und die CDU ist die gesuchte Orientierungslosigkeit. Und die Grünen sind ein Schrebergartenverein, der den Großbauern versucht, den Handrasen mehr schmackhaft zu machen. Die Grünen sind die Gärtner auf dem Golfplatz ihrer roten Genossen und glauben immer noch, dass die Löcher vom Maulwurf stammen. Und würde die Feuerwehr von der Linken organisiert, dann würde bestraft, wer außerhalb von Bürozeiten einen Brand meldet. Aber dem Führer sein Schafhund hieß auch Blondie, obwohl Brownie besser gepasst hätte. Und die Braun war eine falsche Blondine. <lacht> Nicht alles, was komisch ist, ist lustig.